फॉलोअर्स अराउंड द वर्ल्ड फिर चाइनीज भी हो सकते हैं अफ्रीकन भी हो सकते हैं या कई के भी हो सकते हैं इसका उनका फॉलोअर बनना है मतलब चार नियमों का पालन करना होगा वो चार नियम है मांस मछली अंडा भक्षण नहीं करना फर्स्ट रूल दूसरा है नशा पान नहीं करना नो ड्रिंक्स इंक्लूडिंग टी एंड कॉफी तीसरा है नो इलिसिट सेक्स आउटसाइड और सेक्स आउटसाइड पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं करना तीसरा निषेध और चौथा है जुआ नहीं खेलना या उसके कई सारे प्रकार है वैसे मनोधर्म की बात है मेंटल स्पेकुलेशन करें गैम्बलिंग मुझे लगता है ऐसा हम लोग ये आचार्यों की भाषा नहीं है या हम लोग ऐसे नहीं हम मुझे लगता है साधु शास्त्र आचार्य उनको क्या कहना है उसी को हम सीखते हैं समझते हैं पढ़ते हैं समझ के फिर हम कहते मुझे लग मेरा विचार अकॉर्डिंग टू मी माय ओपिनियन ये सब मनोधर्म हुआ ये भी गैम्बलिंग है ये भी जुगाड़ है और इसी के साथ धर्म में पथ भ्रष्टता पथ से भ्रष्ट होना मंदह सुमंद मतया ये भी होता है तो ये चार नियमों का पालन हरे कृष्ण आंदोलन में सर्वत्र होता है जय राधे राधा माधव के ये जो गीत है जय राधा माधव कुंज बिहारी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद इस कान संस्थापक आचार्य हर समय गाया करते थे ये भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद अपने मूर्ति के रूप में यहाँ विराजमान है भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जा तो वे गाया करते थे तो उसी परंपरा में हम भी उस गीत को विश्व भर में इस गीत को कथा के प्रवचन के सत्संग के प्रारंभ में गाया जाता है राधा माधव कुंज बिहारी गीत तो बड़ा सरल है मधुर भी है गोपी जन बल्लभ गिरिवर धरी गोपी जन बल्लभ भगवान गोपी जन बल्लभ गोपी जनों के बल्लभ है स्वामी है ब्रज जन रंजन और ब्रज जनों के ब्रजवासियों के मनोरंजन आत्मरंजन करने वाले भी वही है भगवान तो केवल ब्रजवासी वासियों के लिए ही नहीं है ब्रजवासी बहुत उनके लिए प्रिय है लेकिन हम भी कुछ कम प्रिय नहीं है भगवान को और जब हम इकट्ठे होते हैं उनका गुणगान करते हैं उनकी कथा का श्रवण करते हैं तो और भी प्रिय बन जाते हैं भगवान के प्रियोसी भगवान ने कहा प्रियोसी प्रिय असी तुम तो मुझे प्रिय हो तो केवल अर्जुन ही भगवान को प्रिय नहीं है या केवल ब्रजवासी भगवान को प्रिय नहीं है हम सब भगवान के 
प्रिय प्रिय है गॉड लवज यू कृष्णा लवज यू कृष्ण आपसे प्रेम करते हैं आप उनसे प्रेम करते हो यस यस फिर फिर आप लोग कुछ कहते हैं आई लव और किसी को आई लव कृष्णा नहीं कहते आई लव यू गॉड आई लव यू श्री राम आई लव यू विठल पांडु ऐसा तो बहुत कम सुनने में आता है या या छिप छिप के हम लोग कई कहते होंगे या लिखते होंगे लेकिन अधिक प्रचार तो क्या आई लव और किसी को आई लव माई डॉग और कुछ नहीं मिला तो चलो डॉग से प्रेम करते कुत्ते से प्रेम करते हैं सही प्रेम को भगवान के लिए रिजर्व करना चाहिए ब्रजन रंजन जमुना तीर बनाचारी और वही राधा माधव जमुना तीर बनाचारी जमुना के तट पर विचरण करते हैं जमुना के तट पर विहार करते हैं और भगवान के विहार ही भक्तों का आहार बन जाता है हम लोग इस भागवत कथा में क्या करें आहार हो रहा है किसका आहार भगवान के कथा का भगवान के विहार का आहार हम कर रहे हैं यहाँ पर अंत में वैसे पेट के लिए भी आहार प्रसाद किंतु वह प्रसाद भी केवल शरीर के लिए या पेट के लिए नहीं है वह कृष्ण प्रसाद भी आत्मा के आत्मा का आहार है फूड फॉर सोल तो फूड फॉर थॉट भी होता है लेकिन कृष्ण प्रसाद जो हम ग्रहण करते हैं दर इज फूड फॉर सोल आत्मा के लिए खाद्य कृष्ण प्रसाद और ये भागवत कथा भगवान के विहार की लीलाए कथाएं ये भी आत्मा का विहार है इसीलिए मुनिजन बस अधिकतर इसी का आहार करते रहते हैं भोजन कुछ कम करते हैं आहार अधिक करते बिहार का भगवान के बिहार का आहार जमुना तीर बनाचारी भगवान के मिलन स्थली या भगवान के साथ मिलन सम्मेलन की स्थली ये स्थान बन रहा है भगवान यहाँ पधार रहे हैं अपने विग्रह के रूप में भी पधारे हैं अपने नाम के रूप में भी अभिन्नत्वात नाम नामी नौ भगवान और भगवान का नाम दो नहीं है अभिन्न है भगवान का नाम ही भगवान है और वैसे ही भगवान की कथा भी भगवान ही है ये वांगमय मूर्ति है मूर्ति तो विग्रह तो समक्ष है ये भी भगवान का एक स्वरूप और भागवत वाक वाक वचन वांगमय वाक्यों से वह माय पूर्ण वचनों से जब हम भगवान के वचन कहते हैं तो भगवान 
रूप धारण करते हैं भगवान प्रकट होते हैं तो ये इन स्वरूपों का के साथ हमारा मिलन यह हो रहा है भगवान का सानिध्य प्रदान करने वाले महानुभाव इसमें व्यासदेव साक्षात व्यासदेव से भी हमारा मिलन या सूत गोस्वामी तो कथा सुना ही रहे हैं इनका संग भी हम हम सभी को यह प्राप्त हो रहा है उन्हीं के मुखारविंद के वचन मनो भगवान उनके मुख से प्रकट हो रहे हैं या स्वयं पद्मनाभश्य मुख पद्मात्मिश्रित भगवान की दो प्रकार की कथाएं कही जाती है शिल प्रभुपात कहा करते एक तो भगवत गीता जो स्वयं भगवान ने ही कही हुई कथा गाथा गीत स्वयं पद्मनाभश्य मुख पद्मात्मिश्रित भगवान जो पद्मनाभ है और उनका मुख मंडल है मुख से उस पद्मनाभ भगवान के मुख पद्मात विनिश्रित जो वचन निकले वही है भगवत गीता भगवान का मुख ही मुख से गीता ने जन्म लिया गीता जयंती अभी अभी हम लोग मना रहे थे गीता जयंती महोत्सव दिसंबर में संपन्न हुआ तो उस दिन गीता जयंती के दिन गीता ने जन्म लिया और भगवान ने अपने मुख से जन्म दिया भगवत गीता को जैसे तो ये एक कथा और दूसरी कथा भागवत कथा इसमें भी कई कहीं कहीं पर भगवान जरूर बोलते हैं लेकिन अधिकतर भगवान के संबंध में उनके भक्त बोलते हैं दो भक्तों का संवाद हम सुनते हैं ऐसे नमीशारण्य में एकत्रित हुए ये ऋषिगण और उनके जो लीडर रहे शौनक मुनि उन ऋषियों की ओर से शौनक मुनि प्रश्न पूछते हैं जिज्ञासा करते हैं और उसके उत्तर में फिर सूत गोस्वामी उत्तर देते हैं समाधान करते हैं उस जिज्ञासा का तो इस प्रकार सूत गोस्वामी और शौनक मुनि या राजा परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी या फिर ब्रह्मा और नारद या व्यास और नारद मुनि इस प्रकार के कई सारे संवाद विदुर और मैत्रेय मुनि सारे संवादों से भरा है ये ये भागवत और हर संवाद में भगवान प्रकट होते हैं भगवान का दर्शन होता है ये भागवत भी एक दर्शन है षड दर्शन माने जाते हैं षड दर्शन वेदांत एक दर्शन है तो वेदांत का ही ये वेदांत पर लिखी हुई व्याख्या ही है श्रीमद् भागवत भगवान के भक्तों के मुख से भगवान प्रकट होते हैं भगवान के संबंधित कथा जब प्रकट होती है तो भगवान यत्र मद भक्त गायंती तत्र तिष्ठा में वहाँ मैं निवास करता हूँ तो आजकल भगवान का एक नया ड्रेस हुआ क्या ड्रेस नया पता क्या है पुणे में स्वारगेट के पास गणेश क्रीड़ा कला केंद्र जो भी फॉर्मल नेम है तो यहाँ पर भगवान ये भगवान का पता हुआ ना हम वसा मी वैकुंठे भगवान शायद मैं वैकुंठ में नहीं मिल सकता हूं 
न च योगी नाम हृदय न तो योगियों के हृदय में शायद हजारों वर्षों से वो ध्यान कर रहे हैं उनको शायद मैं नहीं मिल सकता तो कहा मिलोगे वैकुंड में नहीं मिलोगे और ध्यान अवस्थित तद गति न मनसा ध्यान करने वाले उन योगियों को शायद आप नहीं मिलोगे कहाँ मिलोगे फिर आपका क्या एड्रेस है यत्र मद भक्त गायंती तत्र तिष्ठा हे नारद और स्वयं भगवान प्रॉमिस भगवान कि ये प्रॉमिस है संकल्प है प्रतिज्ञा है जहाँ मेरी कथा होती है वहाँ मैं रहता हूँ वो मेरा पता बन जाता है और वहाँ एकत्रित श्रोतागण कनों को मिलते हैं भगवान उनके हृदय में प्रवेश करते हैं जैसे हम मंगलाचरण में सुन रहे थे तो वह इस कथा को आगे बढ़ाते हुए तो शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछे थे छह प्रश्न कुछ के जवाब हम सुने कल उनका एक प्रश्न ये भी था कि यह अवतार कथा भगवान के अवतारों की कथा भी हम सुनना चाहते हैं तो वो भी एक जिज्ञासा वो प्रश्न बन गया <coughs> 